Hablemos de política en Estados Unidos. Pasamos hasta Washington DC, donde se lleva a cabo un cuarto día de votaciones en la Cámara Baja para elegir al presidente de esa Asamblea Legislativa. Y nuestra colega Claudia Uceda nos acompaña desde la capital con la última información sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido un gran caos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, día número cuatro y aún no tenemos a un presidente de la Cámara de Representantes. La sesión de hoy empezó al mediodía y en la votación número 12, McCarthy no obtuvo los 218 votos que necesitaba. El gol de McCarthy el día de hoy no era necesariamente obtener esos números, los 218, sino de perder por menos votos y lo logró. Él estuvo hablando toda la mañana con este grupo rebeldes de republicanos conservadores que se oponen a que se convierta en presidente y les ofreció más concesiones y parece haber funcionado. Así que en estos momentos todavía McCarthy no tiene los 218 votos, pero podemos ver que hay un avance y es que ha convencido a un grupo de rebeldes a que voten por él. él ha dicho que estas, ofrecer estas concesiones no lo hace débil e indicó que eh, no importa cómo es que este proceso empiece, sino cómo termine, dice que no tiene apuro. En, importante también resaltar que hasta que no haya un presidente, aquí pues se paralizan muchas cosas. No se puede hacer la juramentación de los nuevos legisladores electos, tampoco eh, muchos legisladores no pueden tener acceso a las reuniones de inteligencia, ni tampoco pueden ofrecer servicios a sus electores, como por ejemplo pasaportes y también solicitudes para obtener beneficios federales. Sus asistentes no van a poder poder recibir su sueldo. Así que por el momento aquí continúa la incertidumbre, pero sin duda hay un avance. Regreso con ustedes allá al estudio.